En este momento le estoy mostrando una fuerte onda tropical que tenemos localizada al sur oeste de República Dominicana y vemos ese amplio campo de nubosidad que está avanzando hacia el oeste noroeste que se espera que esté llegando a la región de Centroamérica durante los próximos días ocasionando inundaciones repentinas debido a que tenemos la presencia en este momento de otra onda tropical que ya ha empezado a producir precipitaciones en la parte este de Nicaragua y Honduras y a medida que continúe su movimiento de traslación hacia el oeste va a ir aumentando de manera significativa las precipitaciones en gran parte del territorio de Nicaragua y la parte céntrica de Honduras en donde es muy probable que se estén emitiendo alertas meteorológicas debido a que se esperan cantidades de lluvias bastante intensas durante los próximos tres días en todos estos países de Centroamérica. Asimismo, veremos un aumento significativo de precipitaciones con tormentas eléctricas sobre la península de Yucatán debido a varios canales de baja presión que tenemos localizados en aguas del Golfo de México. Aquí le estoy mostrando las precipitaciones de lluvias que estamos teniendo en gran parte de Centroamérica y el sur de México a partir de esta noche y vemos esas precipitaciones de manera significativa sobre los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Honduras y con la llegada de esta nueva onda tropical durante los próximos días las lluvias van a ir aumentando principalmente en Nicaragua, Honduras y la parte norte de Costa Rica en donde serán similar a lo de una depresión tropical por los grandes acumulados de lluvia que se esperan además de las rachas de viento que se extienden en ocasiones hasta 60 kilómetros por hora que eso es algo muy preocupante para los residentes de Centroamérica ya que vienen días con precipitaciones bastante intensas que pueden estar generando inundaciones repentinas en donde se le informa que deben seguir las indicaciones oficiales del INETER y SINAPRE para tomar cualquier precaución en algunas localidades que se verán más afectadas con las lluvias durante los próximos días. Si nos vamos a México, vemos las precipitaciones que están ocurriendo en este momento debido a varios canales de baja presión que tenemos en el centro y sur de la República Mexicana que estarán aumentando significativamente las precipitaciones en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Puebla, así como en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, a medida que estos canales de baja presión se mantienen estacionarios, haciendo interacción con la onda tropical que tenemos localizada al sur de México, aumentando esas precipitaciones de manera constante en estos estados antes mencionados durante las próximas 24 a 36 horas. En República Dominicana y Puerto Rico, la Oficina Nacional de Meteorología nos avisa que durante las próximas 12 a 24 horas tendremos menos precipitaciones de lluvia debido a la incidencia del polvo del Sahara sobre la región del Caribe, pero que ya durante horas de este martes en la noche se espera un aumento significativo de precipitaciones debido a esos campos nubosos y un mayor acumulado de lluvia sobre gran parte del territorio nacional dominicano y de la isla de Puerto Rico. Pero si le ponemos atención a la estructura de esta onda tropical que tenemos localizada en aguas del mar Caribe, la acompañan vientos de hasta 50 y 60 kilómetros por hora y es muy probable que mientras avance hacia el oeste esté fortaleciéndose debido a las condiciones del de mar Caribe que están bastante cálidas y a medida que avance ya y atraviese lo que tiene que ver con Nicaragua y Honduras y pase a aguas del Océano Pacífico se convierta en la próxima tormenta tropical y tome una trayectoria hacia el oeste noroeste en donde ya el Centro Nacional de Huracanes está vigilando esta zona y le ha emitido un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos cinco días que todos los ciudadanos de la parte sur de México deben estar atentos a la futura evolución de esta onda tropical que se espera que esté atravesando Centroamérica y se convierta en una tormenta tropical en aguas del Pacífico y avance paralela a las costas de México.